Hej. I øh, den her lille video vil jeg lige vise jer, hvordan man laver en æske til nogle tags. Jeg har lavet sådan tre tags her, som jeg gerne vil øh, give væk i en lille julegave. Det er de julebesøg, jeg skal på her i julen. Og jeg vil gerne, i stedet for bare at levere dem sådan løs, så vil jeg gerne lave en lille æske til dem. Og det er det, vi laver her. Det er helt almindelige øh, tags. De er tre tommer, den her vej. Og så højden kan man jo selv om, men det er sådan en standard tag dig, jeg har lavet. De er tre gange seks i den her størrelse. Jeg skal bruge mit, uh, mit punchboard for eksempel. Nu finder jeg lige det frem, jeg skal bruge først, så I kan finde det frem til det. Jeg skal bruge min skæremaskine, mit envelope punchboard. Jeg skal bruge en sådan en, hvad hedder den, stapler hedder den på engelsk, en hæftemaskine hedder den da. Og øh, jeg skal også bruge en bonefolder og selvfølgelig en saks. Og så skal jeg bruge et stykke af fire papir. Så har jeg lavet lidt forskellige pynt. Jeg har med den her, skal vi her Joy Dye, har jeg lavet sådan en, hvor der står en lille julehilsen på. Og med den her Marianne Dye har jeg lavet en lille sløjfe, som jeg skal have på. Og så har jeg skåret et bånd, der er en tomme gange 12 tommer, som jeg skal bruge til at sætte rundt om æsken eller hvad jeg nu kalder den. Jeg har mit stykke karton her, og det skal jeg have skåret ned. Jeg skal bruge en der 7 tommer gange 7 tommer. Så det skærer jeg her på min øh, skærmaskine. 7 den vej, og 7 tommer den her vej. Sådan. Så tager jeg mit envelope punchboard. Jeg synes, det er så rart at lave et projekt med den her, fordi det er så træls at have sådan noget her, uden at, uden at bruge det. Og det første, jeg gør, det er at lave en, øh, et hak i 2,5. Den er her. Og jeg kører ned af her. Så skal jeg finde den herinde. Sådan. Og så laver jeg også en i 4,5. Jeg tror, det er sådan, det var. 4,5, den er her. Sådan. Og så kører vi bare ind til stregen. Og sådan. Og til den næste. Sådan. Og vi kører den her også. Sådan. Og den her. Sådan. Den sidste side her, den puncher vi bare, uden at lave streger. Sådan der. Den skal vi ikke have streger på. Den skal vi bare have klippet over det stykke her. Den vej. Sådan er det. Så bukker jeg alle kanterne her. Sådan her. De tre af siderne. Sådan der. Ikke? Og den der, den klipper jeg bare over. Så har jeg min saks, og så klipper jeg den bare her. Sådan. Det skal vi ikke bruge. Så klipper jeg også op her. I den kant. Og, og her. Så ser jeg, at jeg får sådan en bukkekant her. Og på de to her, der kommer jeg lige. Ind. 
Jeg tager bare noget dobbeltklæb her og her. Og dobbeltklæb her. Et stykke mere der. Sådan. Jeg tager lige den her og giver den lidt, så de sidder godt fast i der. Jeg tager fat i den her. Væk med klæbet her. Og væk med klæbet der. Så sætter jeg den ind sådan her, og jeg sætter den anden ind på samme måde, ikke? Sådan. Og så har jeg de her tre yderste her. Og dem kan I sætte sammen, som det nu passer. Det er fuldstændig ligegyldigt, fordi at, øh, at, øh, der kommer et bånd på her. Så det er lige meget, hvordan de, de vender. Jeg kan sætte den sådan her. Jeg skal bare sørge for, at den er nogenlunde firkantet. Ikke for langt ind eller for langt ud. Eller den skal være nogenlunde firkantet. Og så tager jeg min hæfte klamme pistol her. Jeg skal lige se det her buk hernede. Det har jeg ikke fået lavet for pænt. Sådan. Og så laver jeg og laver en hæfte klamme her. Sådan. Nu bliver det nødt til Læg mærke til, at jeg vender den om, så jeg får den grimme side ud af, fordi den dækker vi til alligevel. Den pæne side kan være inde i. Sådan der. Nu er æsken sådan set færdig. I kan se i fidusen, er, at, den, at de skal sidde sådan der i. Så kan de stå sådan der se fine ud. Men det ser selvfølgelig ikke så pænt ud med sådan en der, så jeg har en jeg et bånd, jeg sætter på her. Og jeg starter egentlig i samme sted. Og så kører jeg lidt rundt her. Sådan der. Jeg laver den lidt sådan. Den skal herom igen, ikke? Så siger vi, at den ikke kan passe sådan der. Jeg tager den lige af, så bøjer jeg de her buk lidt mere fast hele vejen rundt, så jeg får det lidt skarp. Og dem, der har set min film før, de vil også kunne se, vide, at den skal sværtes rundt i kanten, den her. Ellers så går det helt galt. Det her er Gather Tricks, min favoritfarve. Den tager vi lige og bukker. Giver den en, en kant herovre. Så bliver der en bedre kontrast ind til, ind til den grønne farve her, hvis man lige giver den lidt, lidt kanten her. Sådan. Og man kan godt sætte et stykke øh, tape her hele vejen rundt, så ved vi, at den sidder fast. Det er nok ikke nødvendigt, men... Øh, sådan, det skal jo ikke gå fra. Så. Så starter vi her. Sådan. Og sådan, 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 og så skulle vi gerne ende samme sted igen. Så. Og som sagt, så havde jeg lavet sådan en lille en med en julehilsen. Den bliver jeg til at sidde sådan nogenlunde der. Så kan vi også bruge noget tape, eller vi kan bruge noget lim her. Den vil sidde her, sådan der. 
og så har jeg lavet en sløjfe. Den bliver jeg til at sidde der, sådan. Der har jeg kommet nogle limpuder bagpå. Sådan her. Og så sætter jeg den der. Og så er mit øh, projekt sådan set færdig. Og der er plads til tre. Der er faktisk plads til fire tags, men den ene har en stor sløjfe her. Så. Så, sådan er det. Det er jo dagens lille hurtige projekt. Jeg håber, I har, har lyst til det at lave det. Så. God fornøjelse.